ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு விஷயம் வந்து பயங்கர வைரலாக போயிட்டு இருக்குது அடிக்கடி விசிட் பண்ணுற வெப்சைட் கூட விசிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்க காரணம் ஒருவேளை இதெல்லாம் போய் நம்மளை பார்த்தோம்னா நம்மளை போய் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்களாங்கிற ஒரு பயத்தோடு இருந்துட்டு இருக்காங்க சிம்பிளாக விஷயம் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆபாச படங்கள் பார்க்குறவங்களை எல்லாருமே வந்து லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டோம் நாங்கள் வந்து ஜெயிலில் போட போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூமர் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு எடுத்த உடனே ஒரு யதார்த்தமான ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா ஆபாச படம் பார்க்குறவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தூக்கி உள்ளுக்குள்ள வைக்கணும்னா வந்து போலீஸும் சேர்ந்தே கூட நம்ம கூட தான் வந்து தெரிய <laughs> <laughs> ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கிற ஹேக்கர்ஸ் வேணா வந்து அப்படிலாம் தப்பிச்சு போகலாம் பட் சராசரியா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து நம்ம ஒரு வழி எடுத்தோம்னா எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் வந்து இன்னொரு ஒரு வழி எடுத்து வந்து நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த வீடியோல யதார்த்தமா பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இவ்வளவு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இப்ப இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல என்னதான் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்தியால இதெல்லாம் பாக்குறது சரியா தப்பா இடையில வேற வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சைட்ஸ் வந்து பேன் பண்ணிருந்தாங்க அது எதுக்கு பண்ணாங்க பண்ணலாமா கூடாதுன்னு ஆயிரம் கேள்விகள் இருக்குல்ல இதுக்கான பதில் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது தமிழ் மீடியால வந்து அதிகமா ரிப்போர்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா எஃபிஐ வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த லிஸ்ட் வந்து குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆபாச படங்கள் பார்க்குறவங்களோட லிஸ்ட்டு இந்த லிஸ்ட் வந்து உலகத்தில் எந்தெந்த நாடுகளில் இருக்கிறவங்க யார் யார் பார்த்துருக்காங்கிற ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து இந்த லிஸ்ட்டை அந்தந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் கிட்ட வந்து அந்தந்த நாட்டில் இருக்கிற அரசாங்கத்துக்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாட்டு அரசாங்கங்கள் வந்து ஃபர்தராக வந்து இவங்களெல்லாம் போய் பிடிக்கிறதுக்கு அதை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லிஸ்ட் படி வந்து உலகத்திலேயே குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆபாச படம் அதிகமாக பார்க்குற நாடு எது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அதில் இருக்கிறதுலே அதிகமாக பார்க்குற ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அதில் அதிகமான சிட்டி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை அப்படின்னு ரொம்பவே கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அகைன் அண்டர்லைன் பண்ணணும்னா வந்து இது குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆபாச படம் தான் ஜென்ரலா ஆபாச படங்கள் பாக்குற லிஸ்ட் எடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டேட்டா வச்சு நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டேட்டா வச்சு பார்த்தோம்னா உலகத்திலேயே அதிகமாக பார்க்குற நாடு வந்து அமெரிக்கா ரெண்டாவது அதிகமாக பார்க்குற நாடு வந்து யுனைடெட் கிங்டம் பிரிட்டிஷ் மூணாவது தான் இந்தியா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுலாம் நம்ம கிடையாது ஸோ இது வந்து குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே இருக்கிற பிரச்சனையே ஸோ அந்த குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆபாச படங்கள் முதல்ல பேசிக்காக இந்தியாவில் பார்க்கலாமா வெறும் ஆபாச படங்கள் இந்தியாவில் பார்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆபாச படங்கள் காமிக்கிற வெப்சைட்ஸை வந்து இந்தியாவோட அரசாங்கம் வந்து கோர்ட் சொல்லி வந்து இடையில வந்து பயங்கரமாக வந்து ஒரு கர்டெல்லாம் வந்து மொத்தமாக வந்து நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க யாரும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த சைட் எல்லாம் வந்து நிறுத்தியாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> பாக்குறாங்க <laughs> இது வந்து வாஷிங்டன் போஸ்ட்ல இருக்கிற நியூஸ் சோ கடந்த ஒரு வாரத்துல மட்டுமே வந்து முன்னூறு பேர் பன்னெண்டு நாடுகள்ல வந்து பிடிபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ யோசிச்சு பாருங்க பன்னெண்டு நாடுகள்ல 
முந்நூறு பேர் வந்து சம்பந்தமே இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு சைட்ல இருந்து வாங்குறவங்க வந்து பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஃபர்தராக டிகின் பண்றப்போ இதுக்கான எக்ஸாக்ட் காரணம் என்ன எஃபிஐ எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவைலபிளா இல்லைனாலும் வாஷிங்டன் போஸ்ட்ல போன மாதம் ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஆர்டிகல் வந்து இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆர்டிகலா இருக்குது ஸோ அதுல என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் ஸோ இதெல்லாம் எங்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல எஃபிஐ வந்து ஒரு விஷயம் வந்து எஃபிஐ கிட்ட வந்து ஒரு பெருசா வந்து சேருது அதனால பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை நிறைய பேர் தப்பாக வந்து பார்க்குறவங்க இருக்காங்க அமெரிக்கால இவங்களை வந்து எது மோட்டிவேட் பண்ணுது இவங்க எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்குறப்ப இவங்க குழந்தைங்க சம்மந்தப்பட்ட ஆபாச படங்கள் பார்த்து இன்ஸ்பயராக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்தில் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க சம்மந்தப்பட்ட ஆபாச படங்கள் வந்து இன்டர்நெட்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத தேடி பார்க்குறப்போ ஏகப்பட்ட வெப்சைட்ஸ் இது மாதிரி இருக்குது அதில் ஒரு வெப்சைட் வந்து மெயினாக வந்து இதை சர்க்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது இது நார்மல் வீடியோஸ் மாதிரி வந்து ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கிறது கிடையாது இந்த படங்களுக்கு வந்து ஒருத்தன் ஸ்பெஷலாக பே பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இதை லைவாக பார்க்க முடியாமல் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க possible பட் ரொம்ப கஷ்டம் சோ இந்த இது வந்து मोस्ट நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்காத சைட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்குது தீவிரவாதத்துல இருந்து குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து எல்லாமே ஆல் கடத்தல் எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு டார்க் வெப் அப்படி சொல்றதுல தான் சுத்திட்டு இருக்கும் சோ இந்த வெப்சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட பல அந்த படங்கள் வந்து பார்க்குறாங்க இதனால என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே உள்ளுக்குள்ள இவால்வ் ஆயிட்டு இருக்குது எங்கயோ இருக்கிற உலகத்துல இருக்கிற வேற வேற கார்னர்ல இருக்கிற குழந்தைகளை வந்து இதுக்காகவே வந்து புடிச்சிட்டு வந்து அவங்களை வந்து படம் எடுக்கிறதுங்கிற ஒரு விஷயமும் வந்து போயிட்டு இருக்குங்கிறது தெரிய வருது சோ எப்படி இவங்க எல்லாம் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு வெப்சைட் வந்து ஃபைனலி வந்து எஃபிஐ பிடிக்கறாங்க இந்த வெப்சைட் வந்து நம்ம ட்ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிን பார்த்தா அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப சீக்ரெட்டிவா ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டு இருக்குது சோ என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கப்ப ஒரு சின்ன டிப் ஆஃப் ஆ வந்து இந்த வெப்சைட்ல இருக்கிற ஒரு இந்த வெப்சைட் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்கறப்போ யதார்த்தமா ஒரு நாள் வந்து இந்த வெப்சைட்ல இருக்கிற ஒருத்தங்களோட ஒரு ஒருத்தங்க வந்து கையில வந்து பாஸ்போர்ட் வச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு செல்ஃபி போட்டோ வந்து கிடைச்சிருக்கு இந்த போட்டோ வந்து அவங்க ஆக்சிடென்ட்டலா தெரியாம வந்து உள்ள அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறத தான் வந்து எஃபிஐ யோட யுகம் சோ யாரோ கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்க அவங்களோட போட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கறத தான் வந்து என்ன சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்து இருக்கு <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> வந்து <laughs> பாக்குறவனுக்கு யார் பண்றாங்கன்னு தெரியாது சோ இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ கிட்ட அந்த வெப்சைட் வந்து நாங்க வெப்சைட் அப்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபேக்கான நாலஞ்சு வீடியோ எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு அவங்க அந்த வீடியோஸை வந்து செல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ வந்து அவங்க செல் பண்றப்போ எஃபிஐஏ பண்றாங்க ஸோ புரி வைக்கிறாங்க பேசிக்காக புரி வச்சு பிடிக்கிறாங்க எஃபிஐ வந்து ஒரு சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்றாங்க இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இப்படி வந்து டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் யார் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இந்த லிஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறப்போ அமெரிக்காவில் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்கூல் சம்பந்தமா ஒரு ஸ்கூலோட வைஸ் பிரின்சிபல் இவங்க எல்லாம் வந்து பிடிபடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமா புரி வச்சு யார் யார் இதுக்குள்ள வந்து ஒரு வலையை வந்து விரிச்சு வச்சுட்டாங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து விழுகிற எல்லாத்தையுமே புடிச்சு வச்சிட்டு இது வந்து சைட் இன்டர்நெட்ல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க எஃபிஐஏ ஃபேக்கா வந்து கிரியேட் பண்ண அதாவது அவனை பிடிச்சிட்டு போனதுக்கு அப்புறமே அதுல வந்து ஃபேக்கா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து விழுறவங்க எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்க அதாவது பிடிச்சிட்டாங்கன்னா டீடெயில்ஸ் எடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த டீடெயில்ஸ் எடுத்தப்போ அமெரிக்கால இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து எஃபிஐ வந்து ஃபர்தராக சேஸ் பண்ணி இவங்க யார் யாருங்கிறத வந்து ஜெயில போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் இது போக உலக லெவல் ஒரு மிகப்பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுனால இதை வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எந்தெந்த நாடுகள்ல இருந்து யார் யாரு பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்
ஸோ இந்த இதுக்கும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற இந்த ஒரு லிஸ்ட்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது பட் இது வந்து வாஷிங்டன் போஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து இன்டர்நேஷனல் நாங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்றாங்க இது ஒரு சைட் பேரலாக போனப்ப கரெக்டாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற டிஜிபி வந்து சொல்றாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் வந்திருக்கு இதை தான் நாங்கள் வச்சு பிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லிஸ்ட் படி குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்டதை பார்க்கறது வந்து தமிழ்நாட்டில் சென்னை தான் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய இடம் இந்தியாலேயே தமிழ்நாடு தான் பெரிய இடம் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய இடம் சென்னை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இருக்கிறதுலே கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு வாரத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு முறைகள் வந்து இந்த சைட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஒரு வாரத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மடங்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு முறை வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு டவுன்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் வந்து யார் யாருங்கிறது இதை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து எங்ககிட்ட எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்களை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் பிடிச்சிருக்கோம் யார் யாருங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இவங்களை சீக்கிரமாக வந்து ஆக்ஷன் எடுப்போம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட நடந்திருக்கு குழந்தைங்க <laughs> ஒரு <laughs> உங்களையும் சேர்த்து போலீஸ் கேள்வி கேட்குங்கிறதுல டவுட்டே கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே வந்துக்கிறதுனால தான் ஸோ இதில் தேவையில்லாமல் நம்ம ஒரு மெம்பராக இருக்க தேவையில்லைங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மொத்தமாக பார்க்குறப்ப ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது இன்றைக்கி ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ஒரு ஒரு நம்ம ஊரில் பேசிக்காக ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்ப நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து ஃபேஸ்புக்ல அப்லோட் பண்ணுறப்ப எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு சொந்தக்காரங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறப்போ ஒவ்வொருத்தங்களோட கண்ணு முன்னாடி வந்து இந்த குழந்தையோட ஒரு அழகான ஒரு ஃபியூச்சர் தெரியும் இந்த குழந்தைக்கு நம்ம இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் ஆயிரம் வருஷம் ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் யோசிப்பாங்க பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு விஷயம் நம்ம ஊரில் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட கண்ணுலலாம் சிக்காம இந்த குழந்தை பத்திரமா வந்து வளர்ந்து முடிக்கணுங்கிறதே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கனவா இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம என்னதான் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்மெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருந்தாலும் ஜிடிபி உயர்ந்துச்சு ஜிடிபி கீழே இறங்கிருச்சுன்னு பேசிட்டு இருந்தாலும் இந்த மொழி வேணும் அந்த மொழி வேணும்னு ஆயிரம் விஷயம் பேசிட்டு இருந்தாலும் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சராசரியா ஒரு சொசைட்டியில ஒரு குழந்தைய குழந்தையா வளர முடியாத வைக்கிற இந்த சொசைட்டியில நம்ம என்ன பண்ணி கிழிக்க போறோம் சோ அஸ் அசைட்டி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறது இதுதான் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்துகிட்டு இல்ல இல்ல எனக்கு பயமா இருக்குது நான் இதுமே பாக்கவே மாட்டேன் சொன்னாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணுங்க என்ன பிரச்சனை நல்லது <laughs> 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 <laughs>